നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ബേസിക് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും വാട്ടറും മിനറൽസും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇൻഓർഗാനിക് പ്ലാൻ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതായത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ മിനറൽസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ മിനറൽസ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണിക്കുക അതേപോലെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ എലമെൻറ്റും കാണിക്കണം അതേപോലെ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ മെക്കാനിസം ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷനും അതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ബൈ അതർ സോഴ്സസും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ ഈ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആദ്യം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ജൂലിയസ് വോൺസാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ബോട്ടനിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സോയിലിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതായത് പ്യുർ വാട്ടറിനകത്ത് ഈ നോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മിനറൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് സോയിൽ ഇല്ലാതെ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനിൽ പ്ലാന്റിനെ വളർത്തിയെടുത്തു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് വഴി നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റിനെ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളാണ് അതിനകത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓരോ ന്യൂട്രിയൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും കോൺസെൻട്രേഷനും എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ന്യൂട്രിയൻ്റെ അളവ് ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചും കൂട്ടിയും അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യാലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഓക്കെ കുറേ ഇത് അത്ര ഈസി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കുറേ സീരീസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന എത്ര കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് വേണമെന്നും അതുപോലെ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ് അതൊക്കെ ഒരുപാട് പല ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രമാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇന്നന്ന ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നന്ന മിനറൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഒക്കെ സാധാരണ കൊമേഴ്ഷ്യലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടൊമാറ്റോ സീഡ്ലെസ് കുക്കുമ്പർ ലെറ്റ്യൂസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രോപോണിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എയറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ അവിടെ നിന്നാണ് റൂട്ടിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക റൂട്ടിലേക്കും ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് റൂട്ട് റെസ്പിരേഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനും മിനറൽസിൻ്റെ ഇൻടേക്കും ഒക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പ്രോപ്പർ എയറേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ ഇനി എസെൻഷ്യൽ മിനറൽ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോയിലിൽ ഏകദേശം നൂറ്റഞ്ച് ടൈപ്പ് എസെൻഷ്യൽ മിനറൽ എലമെൻസ് സോറി എസെൻഷ്യൽ മിനറൽ എലമെൻസ് അല്ല സിക്സ് ഏകദേശം നൂറ്റി അഞ്ച് ടൈപ്പ് മിനറൽസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി എലമെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഇൻ ദ പ്ലാൻസ് അതിനകത്ത് അറുപതിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസ് പ്ലാൻസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ എലമെൻസും അതിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് അല്ല അത് സോയിലിൽ കാണുന്ന എലമെൻസ് അത് ഫുള്ള് വലിച്ചെടുക്കും എന്ന് മാത്രം സോ ഹിയർ സം എലമെൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ പെക്യൂലിയർലി അതായത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചില എലമെൻസ് ചില പ്ലാൻസിൽ കാണുന്ന ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെ
ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അത് വളരെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആഫ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഗ്രാം പെർ എം എൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ എം എൽ വരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു മിനറലിൻ്റെ പ്രസൻസും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എലമെൻസും പ്ലാന്റ്സിന് എസെൻഷ്യൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഈ എലമെൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താലാണ് നമുക്കതിനെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി നെസസറി ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓർ സെറ്റ് ദ സീഡ് അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന് നോർമൽ ഗ്രോത്തിനെ അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ മിനറൽ വേണ്ടി വരികയും ചെയ്ത അതൊരു എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഈ മിനറൽ എലമെൻറ്റ് എപ്പോഴും എസെൻഷ്യൽ ആവണമെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം അതൊരിക്കലും വേറൊരു മിനറൽ എലമെൻറ്റ് വെച്ചത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അതായത് നൈട്രജൻ പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നൈട്രജൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഒരു എസെൻഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതേപോലെ ഒരു ഒരു മിനറൽ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് എപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എനി അതർ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഓരോ എലമെൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ മെറ്റാബോളിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫില് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോ എലമെൻറ്റും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെന്റ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രമാത്രം വേണം എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വീറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റിൽ 10 മില്ലി മോളിന് മേലെ ഈ പറയുന്ന മിനറൽ എലമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് എന്നാ പറയാം മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒമ്പത് എന്നാണ് ഉള്ളത് ദറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ പൊട്ടാഷ്യം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇതാണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതിനകത്ത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും നോൺ മിനറൽ എലമെൻസ് ആണ് അതായത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്നും വാട്ടറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ മിനറൽ സോയിലിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന മിനറൽ ാണ് കേട്ടോ ദറ്റ് ഈസ് മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് മിനറൽ എലമെൻസ് ആണ് കാർബണോ ഹൈഡ്രജനോ ഓക്സിജനും നോൺ മിനറൽ എലമെൻസ് ആണ് ഇനി മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ മാ ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ടെൻ മില്ലി മോളിൽ താഴെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മിനറൽസിനുള്ളൂങ്ങി അതിന് നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്നാണ് പറയാം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എട്ട് എണ്ണാണുള്ളത് ദറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് അയൺ മാംഗനീസ് കോപ്പർ മോളിബിഡിനും സിങ്ക് ബോറോൺ ക്ലോറിൻ നിക്കൽ ഇതാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അയൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയൺ ആണ് ിയർമെന്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം പതിനേഴ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും കൂടി കൂടിയത് അതായത് ഒമ്പതും എട്ടും പതിനേഴ് ഇത് കൂടാതെ കുറെ ബെനിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണാറുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സോഡിയം സിലിക്കോൺ കൊബാൾട്ട് ആൻഡ് സെലീനിയം ഇത് മൂന്നെണ്ണാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ് അതായത് ചില അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബയോ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സെൽസിന്റെ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഇതാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ആസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബയോ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റ് ഓഫ് ദ സെൽ ഇനി എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി റിലേറ്റഡ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്
ഓക്കെ അത് ക്രിറ്റിക്കൽ എൻസൈമാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിലെ പിന്നെ സിങ്ക് ഈസ് എൻ ആക്ടിവേറ്റർ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനൈസ് എൻസൈം ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജനൈസിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവേറ്റർ ആണ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മോളിബിഡിനം അത് നൈട്രോജീനൈസിന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് മോളിബിഡിനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പൊട്ടാഷ്യം പൊട്ടാഷ്യം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് പൈർവേറ്റ് കൈനൈസ് പൊട്ടാഷ്യത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് വേറെ വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പൊട്ടാഷ്യം ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ തർഗർ പ്രഷർ ഇൻ ഗാർഡ്സ് ഓൾസോ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പറയാം മാംഗനീസ് ഫോട്ടോലൈസിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ വരുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ എലമെന്റ്സും എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവേറ്ററും ഇൻഹിബിറ്ററും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ചില എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ട ഒരു സെല്ലിന്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അത് ഇതേപോലത്തെ മിനറൽസും അതായത് ഓസ്മോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ സെൽ ടു ചേഞ്ച് ഓൾസോ ദീസ് മിനറൽ അയോൺ ഇനി ഓരോ മാക്രോ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ എസെൻഷ്യൽ റോൾ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പല പല ഫംഗ്ഷൻസും ഓരോ മൈക്രോ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഈ പറയുന്ന മിനറൽ അയോൺസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സെല്ലിന്റെ സെൽ മെമ്പ്രൈന്റെ പെർമിയബിലിറ്റീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെൽ സാപ്പ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് ബഫറിംഗ് ആക്ഷനിലെ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാക്രോ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബാക്ക് ഒരു മൈക്രോ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോയൻസൈംസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് കോയൻസൈംസ് ഈ തൈമിൻ ബയോട്ടീൻ കോയൻസൈം ഈ നിയാസിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സൾഫർ ഒക്കെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ന്യൂട്രിയൻസ് ഈ പറയുന്ന മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ മിനറൽ അയോൺസും പ്ലാന്റിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫോമിലാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അയോൺസ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അയോൺസിന്റെ ഫോമിലാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പോലെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻ തന്നെയാണ് മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഇത് നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക നൈട്രേറ്റ് നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അമോണിയ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സിലും നൈട്രജൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂലും അതുപോലെ മെറ്റാബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് സെൽസിലും ഒക്കെ നൈട്രജൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെയും വിറ്റാമിൻ്റെയും ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ മേജർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നൈട്രജൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇനി ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഡൈഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന ഫോമിലാണ് ഫോസ്ഫറസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ഫോസ്ഫറസ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ചില പ്രോട്ടീനിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീനിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാവില്ല ചില പ്രോട്ടീനിൽ മാത്രം ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എ ടി പി ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് ഫോസ്ഫോ റിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എവിടെയൊക്കെ നടക്കണോ അവിടെയൊക്കെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ എസെൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പൊട്ടാഷ്യം പൊട്ടാഷ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടാഷ്യം അയോണിന്റെ ഫോമിലാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ മോർ അബൻഡൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ബഡ്സ് ലീവ്സ് ആൻഡ് റൂട്ട് ടിപ്പ് എവിടെയൊക്കെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നോ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നത് പൊട്ടാഷ്യം ആനയോൺ കാറ്റയോൺ ബാലൻസ് സെല്ലിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആനയോൺ കാറ്റയോൺ ബാലൻസ് ഇൻ ദ ലിവിങ് സെൽ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ പൊട്ടാഷ്യം അയോൺ ഈ പ്രോട്ടീൻ
കാൽഷ്യം ഓൾഡർ ലീവ്സിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റീമൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മിനറൽ അയോണാണ് കാൽഷ്യം സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ഇൻ ദ ഓൾഡർ ലീവ്സ് ഇത് നോർമൽ സെൽ മെമ്പറിൻ്റെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിൽ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ചില എൻസൈംസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഐസോസിട്ര ഡീഹൈഡ്രോജനൈസ് എൻസൈം ക്രബ് സൈക്കിളിൽ കാണുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മേജർ റോള് തന്നെ കാൽഷ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ എസൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇനി മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന മഗ്നീഷ്യം എം ജി ടു പ്ലസ് ഫോമിലാണ് അത് ചില എൻസൈംസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പൈർവേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് എൻസൈം ഐസോസിട്രേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് എൻസൈം എഫ് സീറോ എഫ് വൺ കോംപ്ലക്സിലെ എ ടി പി സിന്തൈസ് എൻസൈമിനെയൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് മഗ്നീഷ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഇത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ക്ലോറോഫിലിന്റെ സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യ ആണ് അതുപോലെ ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും സിന്തസിസിൽ മഗ്നീഷ്യം ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോറോഫിലിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ റൈബോസോമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈബോസോമിന്റെ ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റും സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിനിമം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മഗ്നീഷ്യം കോൺസ് മോളാർ മഗ്നീഷ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറയുന്ന മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൾഫർ പ്ലാന്റ്സ് സൾഫർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സൾഫേറ്റ് ഫോമിലാണ് സൾഫർ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡിലാണ് കാണുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് സിസ്റ്റീനിലും മെത്തിയോനിലും സിസ്റ്റീൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് സിസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ പല കോയൻസൈംസിൻ്റെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സൾഫർ കാണാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ തൈമിൻ ബി വൺ വിറ്റാമിൻ ബി വൺ വിറ്റാമിൻ ബി സെവൻ ആസ് ബയോട്ടിൻ അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ കോയൻസൈം എ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് സൾഫർ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ ഫെറിഡോക്സിൻ അതൊരു അയൺ സൾഫർ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫെറിഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റും എന്താണ് സൾഫർ ആണ് അല്ലെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അയൺ പ്ലാന്റ്സ് അയൺ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫെറിക് അയൺ ഫോമിലാണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഫോമിലാണ് ഇത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കാണും അതർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൽ അത് ഇമ്പോ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അടുത്തടുത്ത് കാണുന്നതാണ് മൈക്രോ ഈ പറയുന്ന അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഫെറിഡോക്സിനിൽ അതേപോലെ സൈറ്റോക്രോമിലൊക്കെയാണ് ഈ അയൺ കാണുന്നത് അയൺ ഇൻ സൈറ്റോക്രോം യൂഷ്വലി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫെറസ് ആൻഡ് എഫ് ഫെറിക് സ്റ്റേറ്റ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഫോമിലാണ് ഈ അയൺ സൈറ്റോക്രോമിൽ കാണുക കേട്ടോ സൈറ്റോക്രോമിലും ഫെറിഡോക്സിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഫോമിലാണ് അത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റിവേഴ്സിബിലി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും അതുപോലെ കാറ്റലൈസ് എൻസൈമിനെ ഹാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അയൺ ആണ് അതുപോലെ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അയൺന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അയൺന്റെ എസൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് മാംഗനീസ് ആണ് മാംഗനീസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന മാംഗനസ് അയൺ ഫോമിലാണ് അതായത് മാംഗനസ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ ടു പ്ലസ് ഓക്കെ മെനി എൻസൈമിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു എലമെന്റ് ആണ് മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിലും റെസ്പിരേഷനിലും നൈട്രജൻ മെറ്റാബോളിസത്തിലും ഒക്കെ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെയൊക്കെ കോ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ലൈസിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആ
എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫോമിലായിരിക്കും ഇത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അപ്ഡേക്കിനും യൂട്ടിലൈസേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ബോറോൺ വേണ്ടതാണ് അതേപോലെ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊളൻ ട്യൂബിന്റെ എലോങ്ങേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊളൻ ജെർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൊളൻ ട്യൂബിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ബോറോൺ ആണ് അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഓവറിയുടെ ഒക്കെ ഒപ്റ്റുറേറ്റർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഓവറിയുടെ ഒക്കെ ഒപ്റ്റുറേറ്റർ റീജിയനിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് കാൽഷ്യം ബോറോൺ ഇനോസിറ്റോൾ ഷുഗർ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാൽഷ്യം ബോറോൺ ഇനോസിറ്റോൾ ഷുഗർ കോംപ്ലക്സിന് ഇവിടെ കീമോട്രോപ്പിസം കാണിക്കുന്നതാണ് പോളൻ ട്യൂബ് അപ്പൊ കാൽഷ്യം ബോറോൺ ഇനോസിറ്റോൾ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണോ അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും പോളൻ ട്യൂബ് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ബോറോൺ വേണം ഓക്കെ അതേപോലെ സെൽ ഡിഫറൻഷിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോറോൺ വേണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ബോറോൺ വേണം ഓക്കെ ദ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബോറോൺ ഇതും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മോളിബിഡനം മോളിബിഡനം പ്ലാന്റ്സിൽ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മോളി മോളിബിഡേറ്റ് അയണായി അയോണായിട്ടാണ് ഇത് പല എൻസൈമിന്റെയും കമ്പോണന്റ് ആണ് അതായത് കോഫാക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ നൈട്രോജീനൈസ് എൻസൈം നൈട്രേറ്റ് റിഡക്ടൈസ് എൻസൈം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നൈട്രജൻ മെറ്റാബോളിസത്തിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മോളിബിഡനം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ദ നൈട്രജൻ മെറ്റാബോളിസം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ക്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഫോമിലാണ് സോഡിയത്തിന്റെയും പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെയും ഒപ്പം ഇത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനും കാറ്റയോൺ ആനയോൺ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഗാർഡ് സെല്ലിന്റെ ടർജിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റിയാക്ഷനിൽ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് റിയാക്ഷനിൽ മാംഗനീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോറൈഡ് അയോണും ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ക്ലോറൈൻ ക്ലോറൈഡ് മോളിക്യൂളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് This is all about the different types of macro and micronutrients. In this case, deficiency symptoms of essential elements. One of the essential elements is a critical concentration. That is the minimum of the plant growth. If it is a little bit more, that will cause the deficiency of that particular uh, mineral element. One of the deficiency is the deficiency of the mineral elements. One of the deficiencies is the deficiency of the mineral elements. That is why the deficiency is the deficiency of the mineral elements. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിലും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം എത്ര മാത്രം ഡെഫിഷ്യൻസി ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിന് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സെയിം എലമെന്റ് ഇതേ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പല പല കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഹൈഡ്രോപോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടിരിക്ക വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം ഓരോ എലമെന്റ് ചെയ്ത വേറൊരു എലമെന്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസപ്പിയർഡ് ഇഫ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് നമ്മൾ ഏത് ന്യൂ ഏത് മിനറൽ എലമെന്റ് ആണോ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നത് ആ മിനറൽ എലമെന്റ് നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റിനെ സപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം ഓവർകം ചെയ്തോളും അതല്ല ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മിനറൽ എലമെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താവും ആ പ്ലാന്റ് ഡെഡ് ആവും ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് പല എലമെന്റിനും പല പ്ലാന്റിന്റെ പല പാത്തിലാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് കാണിക്കുക അതായത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സോറി നൈട്രജൻ പൊട്ടാഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇതേപോലത്തെയുള്ള മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് സെനിസെൻസ് ലീഫിലാണ് അതായത് ഓൾഡ് ലീഫിൽ നിന്ന് ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂളിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ നൈട്രജന്റെയും പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ റിക്വയർമെന്റ് ഇൻ ദ യങ് റീജിയനിൽ ഇല്ല അത് ഇല്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിക്വയർമെന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂള് സെനിസൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കോമ്പോണന്റിനെ സെപ്പറേറ്റ്
പല തരത്തിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസും പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോറോസിസ് പിന്നെ ക്ലോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോഫിലിന്റെ ലോസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂളിനെ ക്ലോറോസിസ് എന്ന് പറയാം നെക്രോസിസ് ടിഷ്യൂ ഡെത്തിനെയാണ് നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡ് ആവുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ പ്രീമേച്ചർ ഫോളോ ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ബഡ്സ് പ്രീമേച്ചർ ഫോളോ ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ബഡ്സ് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസീസ് ആണ് അതുപോലെ സെൽ ഡിവിഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ക്ലോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ലൂസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ലീവ്സ് ഒക്കെ യെല്ലോ കളറിലേക്ക് മാറും അതായത് ക്ലോറോഫിൽ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ്സ് ഒക്കെ യെല്ലോ കളറിലേക്ക് പോകും ഈ സിംറ്റം ഇത് കോ ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് നൈട്രജൻ പൊട്ടാഷ്യം മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ അയൺ മാംഗനി സിങ്കൻ മോളിബിഡനം ഇത്രയും ഇത്രയും മിനറൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലോറോസിസിന് കാരണമാകുന്ന അതുപോലെ നെക്രോസിസ് നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടിഷ്യൂ ഡെത്ത് ടിഷ്യൂ ഡെത്ത് സാധാരണ ലീഫ് ടിഷ്യൂലൊക്കെയാണ് കാണുക അത് എന്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കാൽഷ്യത്തിന്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെയും ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ സെൽ ഡിവിഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാം സെൽ ഡിവിഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെയൊക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ നൈട്രജൻ പൊട്ടാഷ്യം സൾഫർ മോളിബിഡനം ഇതൊക്കെയാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിനറൽ എലമെന്റ്സിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്ലവറിംഗ് ഡിലേ ആവുന്ന കാണാം ചില എലമെന്റ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജനും സൾഫറും മോളിബിഡിനാണ് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഡിസീസസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വിപ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് വിപ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ലീഫ് വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ട് മാറും അത് മോളിബിഡിനത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മോളിബിഡിനത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇനി ഇന്റർവീനൽ ക്ലോറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ്സ് യെല്ലോ കളറിലാവും അത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ വെയിൻസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മാത്രം അതാണ് ഇന്റർവീനൽ ക്ലോറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അയണ്ടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ലീഫ് വെൽറ്റിംഗ് സംഭവിക്കും ലോസ് ഓഫ് ടർഗർ അതായത് ടർജിഡിറ്റി ഇല്ലാതെ വരിക അത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടർഗർ ടർജിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഡ്യൂ ടു ദ എച്ച് പ്ലസ് അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കെ പ്ലസ് അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് അതായത് എസ്പെഷ്യലി ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ വിൽറ്റിംഗ് നടക്കാം റൂട്ടിന്റെയും ഷൂട്ടിന്റെയും ഡെത്ത് ഷൂട്ടിപ്പിന്റെയും റൂട്ട് ടിപ്പിന്റെയും ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ബോറോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് ഓരോന്നും പഠിച്ചു പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ ഈ വിപ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർവീനൽ ക്ലോറോസിസ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്രോസിസും ക്ലോറോസിസും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അതായത് ടെൻ മില്ലി മോൾ പെർ വൺ കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് അതിന്റെ താഴെ ടെൻ മില്ലി മോളിൽ താഴെ പെർ വൺ കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാറ്റർ ആണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ദ ടോക്സിസിറ്റി അതായത് ടോക്സിസിറ്റി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂവിന്റെ വെയ് ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് വന്ന് പത്ത് പത് പെർസെന്റേജിൽ കൂടുതൽ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ മിനറൽ അയോണ്ട് ടോക്സിസിറ്റി അവിടെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ ടോക്സിസിറ്റി സിംറ്റംസ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില ചില എലമെന്റ്സിന്റെ ടോക്സിസിറ്റി ലെവല് അത് വേറെ പല പ്ലാന്റ്സിനെ വെച്ചിട്ട് വേരി ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാണ് ചില എലമെന്റ്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അതായത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഇൻടേക്കിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അപ്ടേക്കിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാംഗനീസ് മാംഗനീസ് അയണും മഗ്നീഷ്യം ആയിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്ടേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മഗ്നീഷ്യവും അയണും ആയിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാംഗനീസ് ആയിരിക്
റാപ്പിഡ് അപ്ടേക്ക് ഓഫ് അയോൺസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അത് ഫ്രീ സർഫസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അത് എപ്പോപ്ലാസ് മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ടേക്ക് ഓഫ് അയൺ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലോലി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇൻ ടു ഇന്നർ സ്പേസ് അത് അയോൺ പമ്പ് വഴി പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലാസ് പാത്വേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് പാസീവ് മൂവ്മെന്റും സെക്കൻഡ് വൺ വന്നിട്ട് ആക്റ്റീവ് മൂവ്മെന്റും ആയിരിക്കും അതായത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ആയിരിക്കും ഈ മിനറൽ അയോൺസ് ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈലം വഴിയാണ് മിനറൽ അയോൺസ് ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈലം വഴിയാണ് സൈലം വഴി ഇത് റിക്വയർഡ് റീജിയനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മിനറൽ അയോൺസ് അയോൺസ് പാസീവിലിയാണ് വെയിൻ ടിപ്പി കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത് അതായത് പുറത്തേക്ക് ഇൻറ്റർസെല്ലാ സ്പേസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഇൻറ്റർസെല്ലാ സ്പേസിലേക്ക് എത്തുന്ന മിനറൽ അയോൺസിനെ ഓരോ സെല്ലും എടുക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലാസ് മൂവ്മെന്റ് വഴിയാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാബോളിക് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സിംപ്ലാസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരുന്നോളം അത് ആക്റ്റീവ് ഇൻടേക്ക് ആണ് എപ്പോപ്ലാസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാസീവ് ഇൻടേക്ക് ആണ് അതേപോലെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അയോൺസ് സാധാരണ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് അത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ആ റൂട്ട് ഹെയറിൻ്റെ അകത്ത് അയോൺ പമ്പ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ഹെയറിലേക്ക് അയോൺസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംപ്ലാസ് പാത്വേണ് അല്ലേ അതും ഇതും കൂടി കൂടി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ആദ്യം ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അയോൺ അപ്ഡേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി പിന്നെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ നേരെ എന്താ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ ആ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം രണ്ട് വേസിലാണ് അയോൺസ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലാസ് പാത്വേ വഴിയാണ് സിംപ്ലാസ് പാത്വേലാണ് അയോൺ പമ്പ് വഴി അയോൺസിനെ പമ്പ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ സിംപ്ലാസ് പാത്വേ വഴി അയോൺസിനെ പമ്പ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി അയോൺസ് ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറും വാട്ടറിൻ്റെ ഒപ്പം കയറുന്ന മിനറൽ അയോൺസ് എപ്പോപ്ലാസ് പാത്വേ വഴിയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ പാസീവ് ഇൻടേക്ക് എന്നാ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസിൽ അയോൺസ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണാം പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഇൻടേക്ക് പാസീവ് ഇറ്റ് ഈസ് എപ്പോപ്ലാസ് പാത്വേ ആക്റ്റീവ് ഇൻടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലാസ് പാത്വേ അത്രേ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈലം വഴിയാണ് അത് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സൈലം വഴി ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മിനറൽസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് വെയിൻ ടിപ്പ് വഴി അത് എന്താ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് പ്രോസസ് പാസീവ് പ്രോസസ്സും അതിൻ്റെ എഫ്ലക്സ് വന്നിട്ട് ഇൻഫ്ലക്സ് വന്നിട്ട് ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സുമാണ് ഓക്കെ ഇനി മിനറൽ അയോൺസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സോയിലിലാണ് സാധാരണ മിനറൽ അയോൺസ് കാണുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സോയിലിലേക്ക് മിനറൽ അയോൺസ് വരുന്നത് റോക്കിൽ നിന്ന് പൊടിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ മിനറൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാട പാറ പൊടിഞ്ഞല്ലേ മണ്ണുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് എന്താ പാറയിൽ നിന്നാണ് ഈ മണ്ണിൽ മണ്ണിലുള്ള മിനറൽ അയോൺസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ സോയിൽ വന്നിട്ട് മിനറൽ അയോൺസിനെ മാത്രമല്ല സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയനെയും മൈക്രോബ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിനെയും അതുപോലെ എയർ ടു ദ റൂട്ട് റൂട്ടിലേക്ക് എയറിനെയും ഒക്കെ സബ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എസെൻഷ്യോ എസെൻഷ്യൽ മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പ് ഈൽഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതായത് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നൈട്രജൻ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളി എങ്ങനെയാണ് നൈട്രജൻ്റെ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് അതായത് നൈട്രജൻ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നൈട്രജൻ സൈക്കിളാണ് കേട്ടോ കാർബണിനെ ഹൈഡ്രജനെ ഓക്സിജനെ പോലെ തന്നെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് നൈട്രജൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ നൈട്രജൻ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻ്റെയും ഹോർമോണിൻ്റെയും ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യ
പിന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി അത് നൈട്രജനെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് നൈട്രജൻ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡൈഓക്സൈഡും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും ഒക്കെ ആയിട്ടും ആക്കി മാറ്റാനുള്ള എനർജി ഒന്നുപോലെ ലൈറ്റ്നിങ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി വെച്ചിട്ട് ഈ നൈട്രജനെ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആക്കി മാറ്റാം ഈ ഓക്സൈഡ് ഓഫ് നൈട്രജൻ വന്നിട്ട് സോയിലിൽ ഫിക്സ് ആകുന്നതാണ് ഈ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലാന്റ്സ് അതേപോലെ ഡെഡ് ആനിമൽസിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ അതിന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അമോണിഫിക്കേഷൻ വഴി അമോണിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് അമോണിഫിക്കേഷൻ ആ അമോണിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അമോണിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ആ അമോണിയയിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ നൈട്രജൻ ആയിട്ട് റീമോ വോളറ്റൈസ് ചെയ്ത് വോളറ്റിലൈസ് ചെയ്ത് അതായത് അമോണിയ നൈട്രജൻ ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും കുറെ അമോണിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി പ്ലാ സോയിലെ നൈട്രേറ്റും നൈട്രൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും അമോണിയ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതൊരു ബാക്ടീരിയൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ആണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അല്ല നൈട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നൈട്രസോമോണാസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോകോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ അമോണിയനെ നൈട്രൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ നൈട്രൈറ്റ് വീണ്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറാം നൈട്രേറ്റ് ായിട്ട് മാറുന്നത് നൈട്രോ ബാക്ടറിന്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഈ രണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിന് ഈ സ്റ്റെപ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന നൈട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ അമോണിയ ആക്കി മാറ്റി അമോണിയനെ നൈട്രൈറ്റും നൈട്രേറ്റും ആക്കി മാറ്റുന്ന ചില കീമോ ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ആസ് നൈട്രസോമോണാസ് നൈട്രോകോക്കസ് ആൻഡ് നൈട്രോ ബാക്ടർ ആണ് അതിനകത്ത് നൈട്രസോമോണാസും നൈട്രോകോക്കസും അമോണിയനെ നൈട്രൈറ്റും നൈട്രൈറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന നൈട്രോ ബാക്ടറുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ നൈട്രേറ്റിനെയാണ് സാധാരണ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ലീവ്സിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ നൈട്രേറ്റിനെയാണ് ഇനി അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അമോണിയ ആയിട്ട് മാറും ഈ അമോണിയയുടെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ആസിഡിലേക്ക് അമൈൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് അമിനോ ആസിഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിനോ ആസിഡിന്റെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയ സാധനം വീണ്ടും റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജൻ ആയിട്ട് മാറാം ഈ ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് സ്യൂഡോമോണാസും തയോബാസിലസും ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ്നിങ്ങും അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സോസ്റ്റും ഒക്കെ വഴി നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ നൈട്രജനെ ബയോളജിക്കലി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ബയോളജിക്കലി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രോക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രോക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നൊരു എൻസൈമാണ് നൈട്രോജീനൈസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൈട്രോജീനൈസ് എൻസൈം ഒരിക്കലും യൂക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ നൈട്രോജീനൈസ് എൻസൈമിന് ഡൈ നൈട്രജനെ വന്നിട്ട് അമോണിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നൈട്രോജീനൈസ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനിലും കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടും കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ചില നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്ന ബാക്ടീരിയനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ മിക്കവാറും എല്ലാ നീറ്റ് എക്സാമിലും തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് ഫ്രീ ലിവിംഗ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസറ്റോ ബാക്ടറും ബെയ്ജർ എൻകിയ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ റോഡോസ്പൈറിലും
പിന്നെ ലെൻറ്റിൽസ് ഗാർഡൻ പി ബ്രോഡ് ബീൻ ക്ലോവർ ബീൻ ഇതിനകത്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ വളരുക ഇതിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന റൂട്ടിൻ്റെ ഏരിയ നൊഡ്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും ഈ നൊഡ്യൂൾ ഒരു സ്മോൾ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് റൂട്ടിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെയായിരിക്കും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാങ്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അതും നൊഡ്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ പക്ഷേ നോൺ ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്രാങ്കിയ ഈസ് ഓൾസോ എ സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ നൊഡ്യൂൾ ഇൻ നോൺ ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ആസ് അൾനസ് അൾനസ് പോലത്തെ നോൺ ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിലെ നൊഡ്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഫ്രാങ്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് റൈസോബിയം ഫ്രാങ്കിയം ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ട് സോയിലിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനിൽ മാത്രമാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ഫോമിൽ അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു കോമൺ പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പയർ ചെടി പറിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ നൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ വന്നിട്ട് റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും കാണാം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പോലത്തെ ഒരു ലെഗിമോഗ്ലോബിൻ ഈ പറയുന്ന നൊഡ്യൂൾ റീജിയനിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് പിങ്ക് കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ ഇങ്ങനെ നൊഡ്യൂൾ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ലെഗ്യുമിനേഷ്യ ഫാമിലിയുടെ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അൾനസിൻ്റെ പറയുന്നില്ല നോൺ ലെഗ്യുമിനേഷ് പ്ലാന്റിനെ പറയുന്നില്ല ലെഗ്യുമിനേഷ്യ ഫാമിലിയിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ലെഗ്യുമിനേഷ്യ ഫാമിലിയുടെ റൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് ഹെയർ വഴിയാണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ട് സോയിലിൽ കാണുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഈ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ റൂട്ട് ഹെയറിൽ ഒരു കേളി ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി ആ കേളി റൂട്ട് ഹെയർ വഴിയാണ് ബാക്ടീരിയ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡ് എന്നാ പറയാം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രെഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ റൂട്ടിൻ്റെ കോർട്ടെക്സ് റീജിയനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും റൂട്ടിൻ്റെ കോർട്ടെക്സ് റീജിയനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോർട്ടെക്സ് റീജിയനിലെ സെൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിക്കൽ സെൽസിനെ ഈ ബാക്ടീരിയ നൊഡ്യൂൾ ഫോർമേഷനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് നൊഡ്യൂൾ ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രസ് ഒരു നൊഡ്യൂൾ ഫോർമേഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ജീൻ ആ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂട്ടിൻ്റെ കോർട്ടെക്സ് റീജിയൻ ുള്ള സെൽസ് വന്നിട്ട് കോർട്ടിക്കൽ സെൽസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ നൊഡ്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും അത് കുറച്ച് കുറച്ച് റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ചെറിയ ബൾജിങ് പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ നൊഡ്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് ഈ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഇരിക്കുന്നത് ഈ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രോജീനൈസ് എൻസൈമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവും അതായത് നൈട്രജൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സെൽസ് ആയിട്ട് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ദ കോർട്ടിക്കൽ സെൽസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ പ്രോട്ടീൻ ആസ് ലെഗ്യൂമോ ോബിൻ ലെഗ്യൂമോ ഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനിലെ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് അനേറോബിക് ഓർഗാനിസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് അനേറോബിക് കണ്ടീഷനിലാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടക്കുള്ളൂ നൈട്രോജീനൈസ് എൻസൈം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നൊഡ്യൂളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജനെ സ്കാവൻ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പോലത്തെ ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആ നൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോജീനൈസ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് റൈസോബിയം ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എനർജി ഫുൾഫില് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് റെസ്പിരേഷൻ നടക്കും ഏത് ഭാഗത്ത് റൂട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് റൂട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് ലാർജ് റെസ്പിരേഷൻ നടക്കും ഈ എനർജി റിക്വയർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആ ഓക്സിജൻ എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും റെസ്പിരേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അനോറോബി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നൈട്രോജിനെ സെൻസൈം നൈട്രോജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിഹിയ ഈ നൈട്രോജീനൈസ് എൻസൈം ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ നൈട്രോജീനൈസ് എൻസൈമിന് രണ്ട് ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ആക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ രണ്ട് നൈട്രോജൻ വന്ന് ഫിക്സ് ആവും ഈ രണ്ട് നൈട്രോജനെ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് പോയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ അഗെയിൻ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് പോയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ അഗെയിൻ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ പോയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തായി ഈ നൈട്രോജൻ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ഓരോ നൈട്രോജനും മൂന്ന് എച്ച് ഹൈഡ്രോജൻ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ വീ ക്യാൻ സി ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ഈ നൈട്രോജൻ അമോണിയ മോളിക്യൂൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാവും ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഹൗസ് ഔട്ട് ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് എൻസൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഹിയർ എൻസൈം അവിടുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് റിമൂവ് ആയി പോരും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി കൊടുക്കുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ റൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം അവർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന നൈട്രജന് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിനകത്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന അമോണിയയുടെ ഫേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സാധാരണ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ പി എച്ച് അനുസരിച്ച് ഈ അമോണിയം അയോൺസ് വന്നിട്ട് അമോണിയ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ടു ഫോം അമോണിയം അയോൺസ് അമോണിയ എൻ്റെ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പ്രോട്ടോണേറ്റ് ചെയ്ത് അമോണിയം അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ പക്ഷെ പല പ്ലാന്റ്സിലും ഈ അമോണിയം അയോൺസും അതുപോലെ ൈട്രേറ്റും അസിമുലേറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അമോണിയം അയോൺസ് വളരെ ടോക്സിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാവുന്ന വരെ ഉണ്ടാവുന്ന വഴി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോക്സിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അമോണിയം അയോൺസ് അമിനോ ആസ് അമോണിയം അയോൺസ് പ്ലാന്റ്സിൽ അമിനോ ആസിഡിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം യൂസ് ചെയ്യും അതിന് രണ്ട് മേജർ റീസിലാണ് ഈ അമോണിയം അയോൺസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റിഡക്റ്റീവ് ആമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒന്ന് ട്രാൻസാമിനേഷൻ പ്രോസസ്സും വഴിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക റിഡക്റ്റീവ് ആമിനേഷൻ വഴി യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫാ കീറ്റോ ബ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് പോയി പോലത്തെ ഉള്ള മോളിക്യൂളും ആയിട്ട് ഈ അമോണിയ റിയാ അമോണിയം അയോൺ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ബിലോ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഈ ഹൈഡ്രോജനൈസിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആൽഫാ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ആൽഫാ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് അമോണിയം അയോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു എൻ എ ഡി പി എച്ചിനെ ഓക്സിഡൈസും കൂടെ ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ആൽഫാ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് റെഡ്യൂസ് ആവണ ആവുമല്ലോ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബൾഡ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് അങ്ങനെ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിന്റെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം അത് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ട്രാൻസാമിനേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യും ട്രാൻസാമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് ഒരു കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കീറ്റോ ആസിഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ട്രാൻസാമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് അതർ അമിനോ ആസിഡ് ടു ഫോം ത്രൂ ട്രാൻസാമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഒരു അമിനോ ഡോണറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കീറ്റോ ആസിഡിലേക്ക് ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊടുത്ത ആ കീറ്റോ ആസിഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാമിനേസ് ആണ് അതിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം കേട്ടോ ഇവിടെ അമിനോ ഡോണറും അമിനോ ആക്സെപ്റ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അമൈഡിന്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ
മോർ നൈട്രജൻ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് അത് സൈലം വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് അമൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സൈലം വഴി അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മേജർലി ഇനി ട്രാൻസ്പിരേഷൻ സോറി സോറി ചില പ്ലാന്റ്സിലെ ലൈക്ക് സോയാബീൻ സോയാബീനിൽ നൈട്രജൻ യൂറീഡ്സ് ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോയാബീനിൽ നൈട്രജൻ യൂറീഡ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ഹൈ നൈട്രജൻ ടു കാർബൺ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും ഹൈ നൈട്രജൻ ടു കാർബൺ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴും മേജർ നൈട്രജനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മേജർലി നൈട്രജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അമൈഡ്സും യൂറീഡ്സുമായിട്ടാണ് ആയിട്ടാണ് ആയിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ യൂറീഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ അമൈഡ്സും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അമൈഡ്സ് സൈലം വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അമിനോസിഡും സൈലം വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മേജർലി അമൈഡ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ദൈലം ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ച